ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അതിനുവേണ്ടി രണ്ടേ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതിയാകും ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ബ്രെഡും ഡയറി മിൽക്കും കൊണ്ടാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണേന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഡയറി മിൽക്ക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് ചെറിയ പീസുകൾ ആക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി എടുക്കാം ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്താൽ മതിയാകും നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് പീസാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി അടുത്തതായി ബ്രെഡ് നമുക്കൊന്ന് റൗണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചെറിയ അടപ്പ് കൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബ്രെഡിലോട്ട് ഒരു പീസ് ഡയറി മിൽക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് നാല് ചുറ്റും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കാനാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം ഇതുപോലെ ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണം തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ പത്ത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പീസ് നമ്മൾ ഓരോ പീസ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത്രയും തന്നെ മതിയാകും ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണേന്ന് നോക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നെയ് ചേർത്താലും മതിയാകും ബട്ടർ മെൽറ്റായി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഓരോ പീസ് ബ്രെഡും ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമുക്കിത് വെക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അകത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റാകുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ചൂടടിച്ച് വേണം ആ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റാകാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് അടപ്പായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതില്ലെങ്കിൽ സാധാ സ്റ്റീൽ അടപ്പ് ഇട്ട് കവർ ചെയ്താലും മതിയാകും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം അതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കരിയാതെ മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ അടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ച് കവർ ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് അടുത്ത ഭാഗവും ഇത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പിയും സ്വീറ്റും ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റെസിപ്പി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക പുതിയൊ